Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La depresión se define como un trastorno del estado de ánimo que se manifiesta a través de síntomas como la tristeza, la disminución de la autoestima, así como alteraciones del sueño, la pérdida de apetito, entre otros. Actualmente existe un estigma alrededor de esta enfermedad porque muchas personas no la toman en serio, pero según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta alrededor de 350 millones de personas alrededor del mundo, lo que representa un problema, un problema grave a nivel mundial. Aunque generalmente se suele tratar la depresión como la única enfermedad, existen varios tipos de depresión con características específicas. Para saber más sobre este tema, veamos la opinión de la psiquiatra doctora Francis Baez. Hay diferentes tipos de depresiones y antes se tenían otros nombres ya con la clasificación del DSM-5 han cambiado. Pero antes existía lo que era la depresión endorreactiva, existía lo que, era la, la, lo que era la ciclotimia, existía lo que era la depresión distímica. Pero actualmente la depresión se está catalogando en tres categorías, que es depresión leve, depresión moderada y depresión severa. La depresión leve es aquella depresión en la que el paciente siente diferentes síntomas depresivos, llámese como poco deseo de hacer las cosas, y se siente algunos síntomas de, de, de tristeza, pero el paciente sigue haciendo una vida normal. Ya en la depresión moderada, el paciente comienza a tener problemas en lo que es las cosas placenteras que le gustan, el trabajo va disminuyendo ya lo que es su funcionabilidad o su productividad. Y ya en la parte de la depresión severa, es donde el paciente tiene un problema de su autoestima, el paciente no está comiendo bien, no está durmiendo bien, el paciente está llorando, el paciente pueden venirles ideas ni lista, que es que la vida no tiene sentido ni vale la pena. Y ya por último, el paciente se le instauran lo que son ideas o intentos suicidas y esto puede comprometer la vida del paciente. Aunque la bipolaridad es un trastorno de la personalidad, se puede incluir dentro de los tipos de depresión, porque combina estados depresivos con estados de manía, es decir, altibajos extremos. Otro tipo de depresión desconocida es el trastorno depresivo estacional, que se caracteriza porque suele ocurrir solo durante una época del año, generalmente durante el invierno. Cuando el estado de ánimo de una persona se ve afectada o alterado en un determinado momento de su vida, los sentimientos de tristeza pueden ser más severos de lo normal. Como la tristeza y la melancolía son emociones que forman parte de la vida de los seres humanos, puede resultar un poco difícil que una persona se dé cuenta que puede estar experimentando algún tipo de depresión. ¿En qué puedo diferenciar si lo que puede ser una depresión de un momento de tristeza? Porque no es lo mismo depresión que tristeza. Usted puede tener una tristeza por cualquier tipo de pérdida que usted haya tenido, o problema o circunstancia que se le han enfrentado en la vida. Ahora bien, si esta tristeza te dura a ti más de tres días y esto llega a semanas, entonces puede ser que esa tristeza se esté convirtiendo en un trastorno depresivo leve. Aparte de que el, todo el mundo tiene derecho a tener tristeza y no porque tú estás triste, tú estás en depresión. Pero sí debe de saber que esto no puede perdurar por tanto tiempo y que no puede afectar lo que es tu vida cotidiana, lo que es tu diario vivir. Entonces, cuando ya tú tienes una tristeza y esta tristeza te está quitando la forma de tu funcional, como tú lo haces normal o como tú llevas tu vida cotidiana, entonces podemos decir que esa tristeza se ha convertido en un trastorno de estado de ánimo, en un episodio depresivo. Entonces, aquí tú tienes que diferenciar, ver el tiempo, el tiempo y la intensidad de la tristeza es la que te va a hacer diferenciar si eso es una tristeza pasajera o momentánea, o si verdaderamente se está convirtiendo en una depresión. El desarrollo de la depresión puede deberse a los genes o ser causada por algún hecho estresante o infeliz en la vida de las personas. Usualmente se trata de una combinación de diversos factores que van desde los genéticos y fisiológicos hasta los ambientales. Las personas con depresión presentan niveles muy altos de una hormona llamada cortisol, así como de varias sustancias específicas que actúan en el cerebro de las personas. Independientemente de las causas, la depresión afecta la calidad de vida de las personas, incluyendo su relación de pareja. ¿Qué tanto puede afectar la depresión, la sexualidad? Una gran manera. Quizá un episodio 
el, el que pertenece a la, a la depresión leve no afecte tanto la sexualidad. Pero de moderadas a severas ya la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, se afecta. No solamente en la mujer, que esto es un tabú que debemos de romper. También en el hombre se afecta su sexualidad. ¿Por qué? Porque se pierde todo tipo de interés, todo tipo de placer. Y precisamente la sexualidad se basa en el placer y el interés. Y cuando ya el paciente está en una depresión moderada o en una depresión severa, podemos totalmente tener una actitud sexual del paciente totalmente nula. Lo que es la actividad sexual se puede ir totalmente, inclusive hay, hay familiares que se dan cuenta, pareja, si su pareja está depresiva o no, porque cuando llega el momento de la sexualidad, esta persona no gusta de este placer, no vive en la vida de la sexualidad normal que todo el tiempo han vivido. Cuando una persona es diagnosticada con algún tipo de depresión, un profesional de la salud mental deberá indicar el tratamiento adecuado. Generalmente el tratamiento es una combinación de terapia farmacológica y apoyo psicológico que ayudan a la persona a lidiar con los síntomas generados por esta enfermedad. La consecuencia más grave de una depresión no tratada es el suicidio, por lo que es importante que si una persona empieza a mostrar síntomas de, de depresión pueda buscar ayuda tan pronto le sea posible. La depresión es una enfermedad que puede afectar seriamente la salud y la calidad de vida de quien la sufre, por lo que se hace necesario buscar ayuda de manera inmediata. Nos vamos a una pausa, pero le pedimos que mantenga la sintonía porque cuando regresemos explicaremos si es recomendable tener sexo antes del matrimonio. Si quieren ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, un espacio creado para ustedes con la idea de que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Regresamos en minutos, no se muevan. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños, con el teléfono 809-955-0101.